有声音啊，能听到我的声音吗？我可以，我，哎，我听到你的声音了 ，Hello， 我也听到你的声音了 ，Hello， 哦， oh, 你的妆谁给你画的？今天好像男团男团，<笑>你的妆怎么画？哈<笑>哦、oh, ，你现在你现在哦， oh, 看到你头上夹着卡子，你现在是在工作？现在在在工作，然后我就在工作的旁边这儿支了一个小直播，跟大家聊天，等一会儿直播完，然后再去。所以我这个现在整的这个发型先保持着，明白，特别可爱，特别可爱。让我们把杨老师，让我们把杨老师，杨老师牛打在公屏上。好火，不要老搞这些这尬的东西。没有没有没有没有没有，就是在工作的期间，然后在就是还要在，是吧？就是。其实就是这两天我也在哎，让我们又来接受一下我们下一位嘉宾，耶！牛哥 ，Hello Hello， 好久不见哦，让我们再来接受下一位嘉宾，哦，哎呀，耶，毛毛 ，Hello Hello， 我们还差还差我还差,还差我们的这个姚总。<笑>哎，你你你来北京了吗？是我吗？嗯，我在北京，我今天工作了是吧？他走路就是我待会儿，他固定下发型，待会儿还接着去拍东西。我是哪边回来的？啊、我呀呀，牛哥，哎呦我我去，牛哥牛哥，哎牛哥好，大家大家好久没见了也。哎，我们现在是已经开始，人家都看得着了是吧？都看得到了哦，那我们注意一下，呃，我们说话，呃、注意一下我的我的言行举止。好说，徐凯说他看着咱们，他连不进去。哦，他来了，他来了，他来了，他来了，他来了，耶、yeah! ！哇，这也是。哎，今天怎么就我们几个是吗？弟弟呢？弟弟应该，弟弟是在，应该是坐着了。我在车上，我在赶路去北京。哦哦，我的天！他他要那个，你在横店过来是不是？对对对对对，我在车上。你怎么不练开车回北京啊？开车？这不是明天咱们扫龙吗？<笑>不是不是不是，我去机场开车去机场，你们开车。好、哦，来。这样，那现在已经七点钟开始了，就是大家听我一下这个抖音的口令，直播就是吧？好。弟弟呢？小早呢？没有他，今天。妈妈，他应该是在，他应该是在工作吧？在工作。啊、哦，好的，好的，好的。对。哦。对 OK。对。好吧。对。好，那这样，咱们看到咱们的直播间的粉丝也要快到一半了啊！呃，就这样，我看一下我的这个开场词啊。今天是我们陈欢季来腾讯举办沪上茶话会的好日子，咱们先跟大家打个招呼。来，有请陈欢。Hello， 大家好，我是杨子，我就是麦陈欢，欢迎大家进入。来，志明。Hello， 大家好，我是呃徐凯，我饰演的是姚志明，然后也是奶奶的亲孙子。欢迎，来有请我们的呃佳丽啊，我是女友。好，好，好，好，大家好，我是牛俊峰，在里面扮演的新加亮啊，那个惹人生气的新加亮。<笑>欢迎，欢迎，有请咱们的毛毛。大家好，我是许林月，在戏中扮演的是毛永新，然后就是暴打渣男的毛永新。欢迎，<笑>好，大家好，我是郭云奇，在《陈欢记》当中饰演的是东，<笑>我就是那个，我就是那个神神内助何东。大家好，好。何东的袜子换了吗？<咳>何东的袜子今天因为没穿皮鞋，所以何东的袜子就先放家。哎<笑>，我先我先插播一条我们的小广告，就是直播间的朋友们，我们
。为了感谢大家对陈宽记的喜爱，在直播间浪漫新选四月 VIP 精选特惠享不停，月卡专享价十九元，更有特惠年卡一百五十八元到手，三百七十二天。看陈宽记来腾讯视频，一起温暖相伴，共度浪漫。这样，我们还是用一个惯例来开始我们的这个,个访谈吧。就是因为现在《陈欢记》也是刚刚开播，所以咱们每一个人用一个标签来介绍一下自己在戏里面的角色，怎么样？大家可以听到吗？听得到，听得到。嗯，好，那咱们按照刚才自我介绍的顺序，每一个人用一个标签来介绍一下自己在戏里面的角色。那个是这样，我老看那部有一个说我是古希腊，古希腊掌管打工的神。<笑>古希腊掌管打工的神，然后也靠大家给我做了很多，听说他在外面给我接了不少活，所以我是古希腊掌管打工的神。古希腊掌管打工的神，对，就是一个打工者的代表。对，对，那咱们徐凯，我是古希腊打工神的老板，<笑>神神，对的，神神，嗯，那，哎，接下来，接下来还有。啊，我吗？嗯，我是那个永远中二，有病，我活过吗？啊，爱道歉，结果说骚扰性别。哎，是什么？我有点没听清。喜欢说骚扰的辛加亮。啊、哦，喜欢说骚扰的辛加亮。那、啊、我们许灵月。听不听不到？你有点卡啊，兄弟、啊。我吗？卡吗？我我有点卡，我好像稍微有一点点问题。我是我是啊、呃，就是热情似火的呃哑女。<笑>热情啊、哦，是哦哦，侠女，热情似火的侠女啊。哇，这个还是很一击致命的这个生物。那我、啊、其实我的标签很简单，我就是永远的那个洞，我就永远都是打探小消息的那个洞。大家有什么小消息、小心思都可以跟我来，就是回应一下啊。但所以我们就能我们能看看到，就是大家这个每一个人的这个标签啊，就是有的。网上的这些评论呢、啊，或者是自己对这个角色里面的一些一些理解啊，这个、啊、是吧？所以能够知道咱们这个《陈欢记》呢，现在在这个播出的时候，就是有很多的热度。然后，热度伴随的东西是什么呢？就是什么热梗，哎，嗯，是吧？所以我们接下来这个环节就是什么？《陈欢记》已经播了，这这这这是第三天了，已经开始。所以咱们在网上的讨论呢也很激烈。然后我在网上准备了一些这个热梗，现在都在我的手上。然后就是看大家这个普及这个热梗的速度快不快了，好吧？好，一共有很厚一沓哦，可以可以看出来我们这个热梗有多少、哦。然后咱们就是看一个，咱们就是呃怎么样认领一个，怎么样？还是说我要投？我这样看一个认领一个吧。首先第一个，这件是个巨大的这个世界。哎，这个是我。你，这，这个世界是一个巨大的麦成欢，不是我吗？麦成欢吗？这个是我，这应该是我，这是我吧？因为这到底是谁？我想答一下。啊因为你看，姚志明的身边就是，呃，他合作公司的太子的前女友是麦成欢，我的司机的女儿是麦成欢，我奶奶的孙女儿是麦成欢，所以我身边全是哦，我的员工又是麦成欢，<笑>所以我就被这个世界的麦成欢包围了
，你未来的老婆也是麦成欢。<笑>哦，在线撒糖了，在。这一句话绝杀我不说了。加<笑>上。加料这个加料这个前男友，这现在真的是很难做呀！现在给我绝杀了，这一句话就是直接给整到底。好，那我们就是确认这个世界是一个巨大的麦成欢，就是属于我们的姚之明姚总，对吧？啊、嗯，好，那我们再看下一个热狗。哎，这个很，哎，这个说实话，刚看第一眼我有点整的不太明白啊。嗯。换成兄妹，这个是谁？这位人知道是什么意思吗？换成兄妹，不知道。哦，我知道了，是我跟牛牛演过《战长沙》，我们两个俩演的是双胞胎，然后但这次我们两个演的又是那个情侣，但是。啊，那换成兄妹，哎，什么？这有有点听不太清。跟我这边我跟我有关系吗？不要有，是是是的，兄妹。但是我跟牛牛，我们俩今天演《战长沙》，我们俩演的是情的双胞胎。但在这个戏里面，我们两个演的是情侣。啊，所以就是说，啊，因为因为麦成欢他也是我半个妹妹嘛，等于，对，我这边，对对对，所以这就是属于一个，啊，你看啊，是那个声音嗡嗡嗡太响了，我的对吧？开车，开车，声音肯定是在开车，肯定是有一点点那个杂音。我看到评论里面有说说听不到麦成欢那个有的说话的声音，我播播，对，说成欢那边有点卡。我呀，啊，那我看到有人有人在说到底谁是谁的兄妹，就是这个剧里面的关系还是有一点复杂的，但你们去就当事人给大家解释一下，就是谁是谁的兄妹，谁又是谁的哥哥，谁又是谁的妹妹。喂，现在还吵吗？超级吵！你刚才呀、啊、还吵？哈哈哈真真真的真的假的？真的比刚才还吵。摘了吧。那我摘，我把哦好。摘了很多，安静。好。安静很多，因为他里边没信号的许凯那个，他掉了，那他车一会儿进山洞的话，进隧道了的话，岂不是他就会？他进山洞，这不是有点吓人了吗？进到那个隧道里。好，那那这样，杨子、杨子和牛俊峰先解释一下，咱们在剧里面这个兄妹之间的关系到底是什么样的？哦，他又回来了。男的是说，我应该是你们刚刚都没有听我讲话，我已经说了两遍换成兄妹了。这个因为，你因为这个信信号有点不太好，因为有人说听不到你的声音。得再说一遍，对吧？那让牛牛跟徐卡说。凯凯，你说。你说。哎，你说你麦不好。你说,你说。我说。对，你说。我我刚说了，我说那个，因为那个陈欢换成兄妹，我这边理解是陈欢也是我半个妹妹，然后他又是我的女朋友。啊，哦，所以这就是我们换成兄妹的这个网络热梗的意思。哦、我我这边呢，是因为，我这边是因为我们俩之前拍过一个戏叫《战长沙》，嗯，我们俩演呃心有灵犀的兄妹，我是什么兄弟？不是兄妹，我是弟弟。啊啊解密，然后这一次又演情侣，所以是不是这个意思？明白明白，好，没猜好，我俩是双胞胎，那我们还是双胞胎。哦，好，那这样咱们再看下一个，这个这个词跟刚才上面的那个热梗也有一拼啊，大家看一下
独居的豹。这个谁来认领一下独居的豹？玉，我我我我我我，我觉得他是他是我，我。为什么说独居的豹是你？你你来你来解释一下这个。因为他姚志明，他其实就是，呃，一开始没那么合群，然后呢，他是一个精致的利己主义者，就是会比较独一点，就像豹子一样，独来独往的，就是做事做事情。直到后面遇到了麦晨欢，所以就是从这个剧情上面，从这个。剧里面的这个居家的这个方式啊，也是独居的抱，大家都有人陪，但是姚志明就只有一个人住酒店。对，而且他就是流浪猫嘛，到处跑。所以这个独居的抱是姚志明，大家都是认同的，是吧？是的，是的，是的，是的。好的，那我们快速再到下一个。接下来这个有点长，接下来这个是内娱窝囊废赛道上新，这谁啊？没咳嗽。为什么是窝囊废啊？为什么是这个？我昨天打开微博我一看，我都懵了。你们牛肚都懵了。我说怎么了？这是啊，这角色也有点窝囊。对，我们大家都觉得新加坡，这个很多窝囊，窝囊废，我也这么啊。然后，然后就就有了这么一个词。那你，那你对于这个，你对于这个，大家说你这个新加坡这个角色，就是在戏里面窝囊，这个你有什么解释，或者是想对大家说的吗？怎么说呢？嗯、呃，他确实窝囊啊。<笑>其实是。研究，肯定我们艺术家，对对对，我也跟大家说过，我们两个角色为了爱情，啊，然后经过了用了用了一宿的时间，我发现爱一个人很难，没有爱的情感。看一下，我这边也很惨吗？对，你不是很小，你这边的声音很小啊。对，嗯，来来来，声音稍微有点小，啊，这样声音大了，这样声音大了，这样声音我嗓子不行了，怎么了？嗓子很累呀。这这大家也听到，就刚才辛家亮去解释一下他这个窝囊废的这个问题，但是我知道辛家亮这样认错态度上面特别好，情绪价值拉满。情绪价值拉满，这个认错态度上面特别的值得大家的去学习，这个啊。好，那咱们再看下一个。哎呦，说啥来啥 ，Sorry 哥。<笑> sorry 哥。Sorry。哦，这个 Sorry 哥。Sorry。我都。这个 Sorry 哥，这应该这不用不用那个，肯定是我。对，这个就是、啊、这前几集我看看，我说了多少个对不起，好像一直在说对不起，差不多，我不干对不起。但你确实，你这个不能说 sorry， 你也解决不了问题，你只能 sorry 了。就是咱们就是整了一个情绪价值的一个态度。你要是连 sorry 都不说，那干嘛给你谈三年啊？真是太过分了，真的。骗骗了三年，听一万句 sorry 怎么了？对， sorry。麦中欢就是个 sorry。天天就是 sorry。哎，天天都在道歉啊。那这个 sorry 哥就是名副其实的是牛俊峰了啊、哦。那我们再看下一个，下一个，哎，这个还是很可爱的。可爱又迷人的反派角色，谁是反派啊？有反派？这个不会也是我吗？刘婉玉，什<笑>么<笑>？是是是有有有有弹幕什么的吗？应该是我吧，也是我，我觉得应该是我，因为因为我进来，我我刚出场的时候就是
，会各种利用陈欢。哦，然后我回来只是一开始是为了要心安理的地，对吧？就是干的都不是啥好事儿。哎，那你后面有跟他说对不起吗？呃，后面没有。<笑>有，你跟我说过这题、啊，别说骚瑞了吗？说了说了，他也骚瑞了。那、啊、你也是骚瑞哥。骚<笑>瑞了，他也跟我骚瑞了很多次。我也是，我也是。<笑>你这这这，家亮你也不能这么说。那人家我们姚总从国外回来也是为了是振兴这个产业的，是吧？哎呀，对吗？没气啊！哎。咱这个特助这个职位还是得站稳的，干得不错，东，你给你给我加点工资，我现在把账号发发给你。必须的。现在还换了个男团装，大家发现了吗？换了个男团装。好。你一票，我一票，东哥明天就出道。<笑>好了好了，快！这一趴的时间有限，我们得我们得赶在那个凯徐凯的这个车进那个隧道之前，把这赶紧这一趴整完。来，突然下雨了，这边会很吵，让大家的。下雨好啊，遇水则发呀，好啊。来，接下来我们这个就是九套房的小呆瓜，你看下雨了吧？九套房的小呆瓜呀，那这又是我呀。<笑>哦，香料，你有九套房？九套房啊，市区五套嘛，不是那词儿吗？市区五套，然后郊区还好有吗？九套房。哇塞，厉害了！哎，九套房没有一套是我的。要这样，我也想当小呆瓜了。这个九套房的小呆瓜还是蛮不错的。那我我我陪你当，我当小傻瓜，你给我给我两套就行。给我当麻瓜吧，给我一套吧。<笑>所以，所以这个九套房的小呆瓜就是在徐凯和刘俊峰之间较量，这到底花落谁家？再用一个更夯实的一个理由阐释一下观点。不是何东，你你你好像没懂我意思，我凭啥呀？你凭啥九套房？咱们可是总监。拉倒吧！我们家，我们家就那个，没什么好现，没什么好隐藏的。<笑>那这个，这个、咱们确实是，那这就那这，是牛牛。<笑>这个很有意思啊，这个也是三个字的，哎，跟感觉跟咱们的戏的名字就是一个配套。嫡长秘是什么？嫡长秘。肯定是我跟毛毛，这可能这跟我跟我和凯凯应该没关系了，蜜都跟我也没关，蜜都出来了，是吧？肯定是我跟毛毛。对，那这个，哦，这个你想到这是这是第一闺蜜，是不是是是这意思吗？就是最好最好的那个意思呗。对，最好最好。哎，天下第一就是好。确实，这个咱们三个没什么发言权，那都嫡长秘了，那就是他们，就是毛毛跟这个城管了，是吧？也是有点怪。<笑>来，我真是这辈子第一次听说。嗯，马上微信就备注就嫡长秘。啊，我这一次听说了好多的词啊，就在咱们这个戏播到现在以来。对，弹幕特别好玩，可对，包括刚才那个换成换成兄妹啊，我都是第一次听说。我也是啊，是吧？我只听说过换成地铁九号线，但是换成兄妹这个确实是第一次。有一个啊，这个幽默，今天这个非常好笑。大暴狗，搞笑搞笑，大暴狗。好，那咱们接着往下继续，因为一会儿我们会有一些环节是有一些弹幕啊，或者是一些什么的这个的环节，咱们你不能接下来。对，咱们得按照流程来。接下来一个丢人都是高清的，咱们三二一说是谁啊？三二一，姚姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明，姚志明
又漂亮了，他俩都挺丢人的。他俩都挺丢人，对我正想说，他俩都挺丢人。但是你得注意重点词汇哦，高清。哎，也都挺高清的。我怎么喝醉酒，都我觉得都没有那个加亮穿那个开甲勇士那一场那么丢人吧？这<笑><笑>、那个确实，那、这个确实。看戏，我整个汗毛。在那场戏的时候，我都不好意思出门。<笑>我我那天我那天跟何东在现场，你还没出场的时候，我<笑>们一直在拍嘛。我我我俩在聊天，一转头我说：“我去，这不盖伦吗？”这<笑><笑>谁呀、啊？<笑>特别吓人，穿了一个巨盖伦亚瑟，很像亚瑟。哎，<笑>巨威武的一身铠甲，然后走路需要人扶，就因为他看不到路。小麦成欢，你是怎么了？就是一碰碰俩都那么挺丢人的。<笑>然后呢，那一天我们的搭档演员们特别的多，好几百人，整个一个屋子里面，我就在那儿当显眼包。哎呀，一身冷汗呀，那一天。嗯，好的，那我就是想要看一下，再问一下，那接下来这个吧。带刺的软棉花，这个是谁的、啊？是我吗？是我的。首先，软棉花，这个软棉花，我觉得要是跟花有关，应该是可能是女孩子。肯定是穿上穿上穿上棉花了，哈哈哈,哈！这是我呀。<笑>你这个冲浪速度很快啊。<笑>这两天。不要都让我录这个，我不是早就已经学会了。还有一瓶橙花。啊，那这个，所以呢，这个带刺的软棉花就是说，是咱们这个陈欢老师了哈。对，看似很温柔，看似运气很好，就好，但我很有自己的原则跟底线，不退让绝不退让。就我觉得我跟我妈妈刘婉瑜相反的，妈妈是看上去不好说话，但是其实她内心有时候是一再退让。当然，这个退让是为了我啊。我是这种，嗯，我是不 OK 的点，一定不 OK。所以其实陈欢的骨子里还是有一种那个很倔、很有底线的。对。那是。这个是我们要值得学习的一个身上的一个品质。那个，哎，那刚才有一个软棉花，现在又有一个梨花，哪有姐姐香？哈哈哈哈这小岛跟毛毛了吧？哈哈哈，那肯定是我的。梨花香，哪有姐姐香？哎，我真的，我我发现，我我因为没有看到我跟弟弟的那一段，然后真的剪出来之后，我一看，哇！哎，毛毛真的有意无意就在撩小岛，就是。哎呀，你们懂的。嗯。明白，那就是为我们后面。做一些隐隐藏的预设是吧？好，那下一个。哦、啊，因为我们现在在直播，咱们确实是看不着。慢慢来。好，接下来这个就是小推车霸总打卡点儿。这不用问。这是这谁啊？这就是这就是那个徐凯老师了。咱们这个这个小点儿，这个打卡点儿已经很壮观了。我现在都在，都能回忆起来那场戏我。我咱们推了几个井啊？你想那个推车，一个推了好几个井，三三个井，每次都各种原因没拍成。<笑>对，这个我要是我要是卖票的话，我现在啊，我都是这个了，<笑>我都能入波提切利的股了，我都。三啊,啊，对。<咳>然后下啊，哎呀，<笑>好哇、啊、塞，你也动，好哇塞，这个袜子是太好笑了，真的就没有想到他现在变成一个狗，这是怎么回事？我跟你讲啊，是那个时候刚开机的时候，我跟郭云奇在聊天，我每天都发现我这个人有时候也好观察，也是有点跳。他那个西装有时候他挺又长，他一站起来那个袜子是个丝袜。<笑>你说
我并不熟，我就发现他从开机到后来一直是一头皮袜，我实在有一天我忍不住了，我说郭英奇，你这个袜子是只只有一双吗？你怎么穿到现在呢？他就跟我讲，他说不是，我为了这个角色给自己设计的，他西装一定要穿这条袜子，显得他就怎么样怎么样。我说你能给我看看这条袜子吗？他就当众给我。我从来没有见过那么长的男士袜，他都他戴的都踢球去了，然后还是透明的。然后我说我实在受不了，如果一起你给自己准备的袜子，咱俩也整一个。比如说，就是等于得有一场戏得提到你这袜子这事，我们就在喝醉那场戏加上了，没想到还挺好玩的，我觉得。哦，这个真的是。这个我真的很很感谢，很感谢杨子，这真的，因为这就只是我就是想说，我就穿一下，我让我这个人演得更有底一点。谁能没事拍袜子？我又不可能在办公室脱鞋。杨子就是说说这个一定要我要点到你，他说我看得见，只是我身上麻。<笑>好了，好，那个。那哎，我没想到最后以一个呃好袜赛收收底，嗯，味道的话题结束了是吗？对，那咱们就是有味道的这个话题结束了，呃，就是那这样，我我我现在这样也在追插一个这个小中插啊，好吧，咱们中插就是追剧身份一键确认，来陈欢季讨论区角色强参与一周表白挑战。前方惊喜福利等你解锁，打开弹幕追剧收获双倍快乐。在追剧的同时，记得为喜爱的角色发电、送道具哦，还有超多弹幕表情等你来分。表白墙，这个表白墙很棒，很能鼓起大家劲。那。咱们简单的给大家分享一下，咱们在拍摄的过程当中有没有一些让你们就是记忆比较深刻的那种小的花絮啊，有趣的意思，一人大概说一个，给咱们的这些，因为有好多这个粉丝的留言也想说问一下，这个拍摄期间我们有没有什么有趣的小环节，小小的一个都可以，都可以。其实我们有小小的很多个耶，就要都说完得到明天了，咱们这。<笑>来一个，一人来一小个，怎么样？一人来一个，嗯，一人来一小个。那、啊、我先说吧。好。哎，说个什么？说个谁呢？说个咱们都哎，咱们没有一同场的戏，是不是所有人？有啊，哦，有，但是没有牛牛，没有我。对。那时候我应该领头发了。啊？啊？为什么说脸上反？没有，你没有，真是菜。那我们说一个许卡尔的吧，我俩的吧。你说，可是老师。许卡尔就是许卡尔，他自认为自己很幽默，他总是在现场。好吧。然后一开始呢，我跟他又有点客气，我们俩没有太熟，也不知道是能不能开得起玩笑的那种关系。他总说尬的，总说挂尬的呢，我就不知道我怎么接，因为我是个北京人嘛，北京人其实你们知道蛮幽默的。然后我就有一天很认真的问徐凯说：“我说是这样，你想让我在现场，比如说你以后说完这种玩笑的话呢，是我表达出自己真实的感觉，就是这样黑着脸看着你，还是？”因为人多，我要假装哈哈哈,哈笑。然后他说：“你觉得你很幽默吗？”我说：“我非常幽默。”然后我们两个就就幽默这个点呢，争执了一部戏。到现在我都觉得他，他觉得他比我幽默。哎，一个北京幽默，一个深圳幽默，对。不是，我觉得特别逗的点是什么？咱俩那场是刚好就是从你家门口出来，在我车前，记得吗？我说我比你幽默，你说不可能，我比你幽默，然后咱俩就傲了一会儿，然后这个事儿就过了，然后换了几场戏之后呢，杨子又过来跟我说，你不信你问何东，我刚问了，我绝对比你幽默，他们这么说的。<笑>因为幽默这个事情，我觉得没有人能打败我。<笑>这个很好笑，很逗。所以徐考，你现在承认我比你幽默了吗？
，你有幽默啊，子儿。<笑>刚刚显得你承认，显得我格局就低了一下，不跟我争气。还要还要跟你斗下去啊！不<笑>是，明眼人其实想说一句啊，真的不用太承认。嗯，大家明眼人。谢谢你。<笑>咱别制造矛盾了，那他俩这他俩就是在那争去呗，跟咱。我永远是占亲闺蜜，亲闺蜜就是就是最幽默的，就是最好的。嗯，我老板最棒。我老板老有意思了，我这法令纹都是跟我老板身边我笑出来的，<笑>我这都提拉呢，我这有根弦儿搁这都蹬着呢。来，你快换，快换再说。哎，那那其实其实凯凯跟跟杨子说的这个其实比较有意思的梗，其实都都是这个方向的嘛。对，是吧？其实我们我们每天在现场，其实真的是，我觉得是很活跃，大家都很开心。嗯，然后给他变魔术啊，他老拆穿我啊，然后讲笑话他也不笑啊。<笑>但我已经养成习惯了，我从一开始的不适应，到后面已经习惯了。没有办法，你确实。他他又不好笑，对了，不用。哎，他也蛮……等一下，咱们看一下弹幕也互动一下。这有人说，你怎么敢给他变魔术？你不知道他是魔术黑洞吗？<笑>这事情，这个事情，今天给我变魔术好几次，当然我都失败了，所以我就有一个人称外号“魔术这个黑洞”。团队，哎，那这个，那这个，那这个事情，我觉得牛牛也可以有一些发言权，因为牛牛跟那个小紫，你们也是认识很久嘛，对吧？嗯，就是，对，早就认识，对啊，所以你所以你知道他们，因为我们太熟了，所以在现场呢就就很开心，然后也也很默契。但是吧，你知道我们两个有那些有很多是，就是社交接吻的那个。哎<笑>哎呀，组织的，哎呀，真的，就是看见对方说，嗯，你你们能懂吗？哎，我后背，我后背冒汗了都。哎呀，不行了，不行了，喝口水。所以这就是，这也是。哎，尤其是第一场的时候，是在那个门口，在那个门口被那个他的妈妈打断了那么一场。嗯，我记记得第一条特别的，我记得特别清楚，就是我俩一样靠近，直接我们俩啪一样的站笑。<笑>的时候就是说他演这个角色嘛，然后我就挺开心，我觉得熟，大家就是好好那个。到了现场我才发现，我俩要有这个吻戏，我说这可咋整呢？我俩就大眼瞪小眼，真的非常的尴尬。嗯，哎，逗了，你你们说这个也确实是能够理解。那那个林月呢？许林月有有没有一个什么想去分享一下？我跟我跟小紫嘛，那就每天反正一见面就开始，你戳戳我，我戳戳你。我告诉你，这个他有个怪癖啊，那那稍微那什么点的，我先不说，我先不说。他他每次见着我，他就喜欢掐我、捏我，你知道吗？就是就是，他说他说我的我的肉好捏，哎，我说你这什么毛病？就是就他说掐着我，感觉特别有安全感，我就哦。这也是一个大家就是就是很放松的这么一个表现，就是太熟，熟到后面就是他他走到我旁边来，我就不就不就是这样。好，那这是爱的表现，爱我的表现，爱的就是爱的。那我发我不能擦，我又我不能擦小枣啊！我到那我说小枣，你真可爱，哎，我给你，我在现场确实特别对比起来，可能还是我比较好掐一点。哎，反正在现场，我跟主营业我们两个人每天就也是非常开心，就在那就一直聊天啊。反正其实如果要是说细数的话，其实，在陈冠杰拍摄的时候有很多这种有意思的地方。那更多的这种精彩花絮，大家可以关注一下我们的一些
花絮视频啊，或者一些编料啊，这种大家可以去仔细的观察一下，然后去感受一下。<笑>哎，我刚刚看了一下，弹幕笑死我，说你们还直播多久啊？我别耽误用手机看那个 C C T V 八，还有音乐视频。<笑>那个这个手机该看看，电视该打该打，电脑该打该打开啊，都给我看，都给我们看。那这样。咱们来一个游戏环节吧，怎么样？好吧，好了，人家说了，直播找半小时就好了。现在开始收视率了，怪咱俩。啊，那怎么办？那咱们直播，咱们带头看吧。这<笑>来吧，配合我一下，任务都到这儿了、啊。接下来是我们的快问快答环节啊，看来大家有注意到这个剧情里面的一些细节啊。那我就快问快答说一下，然后大家用最快的方式去说出来这个答案，好吧？来，三、二、一 ，Go！ 姚建明第一次给麦城欢小费给了多少？呃，一卡。一站，第二，第二个问题，麦城欢带姚建明赶路的路程是安排是怎么样的呢？先四十分钟地铁，然后再十分钟的这个共享单车。正确。下一个问题，毛毛第一次出场为什么暴打辛佳亮？他背着麦城欢去相亲呀！哎，打他！你现在你再打他！你现在打他！我想揍我！这现实中我说真有这样的人，我一定揍他。牛牛，要不然我送你他，我不打他。道歉，辛佳亮，牛牛替辛佳亮道歉。对不起对不起，你听我辩解。跟我说 sorry， sorry 啊！我来，下一个问题，辛佳亮给麦城欢道歉的方式是什么？哎呀，太多了！送花儿，啊 ，sorry， 请听我解释。嗯，还有，啊，买房，还有什么？就这些发票。哎，对，这个是，这个是，感觉就是最最折腾人的啊，发票。好，来，下一个，麦城欢家在第几弄？啊，第几弄？对，就第几号几号弄堂？跑龙跑，幺零二幺零三幺零三，是不是？哎，对了，幺零三。下一个问题还得是成关啊，自己家门记得倍儿清楚。<笑>下一个问题，辛佳亮给麦成欢求婚的日期是五二零。五二零，刚打完。五二零，异口同声啊。接下来一个问题，刘婉玉给姚志明送的第一份礼物送的是什么？啊。<笑>把你送出去了，再<笑>送我去什么？你扫把，咸鱼。哎，对，送的是咸鱼，在办公室进办公室送的一个咸鱼。啊，啊，那吃的那一碗。对啊，送的第一个礼物嘛，那是送的第一个礼物。来，那下一个问题，姚志明的交通工具目前都有哪些？呃，豪车，呃，地铁，共享单车，呃，小推车，哎，是的，还有你的大长腿，还有你的大长腿啊，嗯、那一步我得跨两步。啊，来下一个问题，辛佳亮第一次准备上门的时候，丈母娘准备了几菜啊，几几菜几汤？你说，辛佳亮六个菜，一个汤。哎，对，六菜一汤，具体都有什么菜？<笑>就临时加的，具体都有什么菜？有<笑>西红柿鸡蛋汤，啊，啊，打错了，哪有啊？什么？没有。好了好了，这是个场外场外题目了。有排骨场外。啊，排骨。那大家还说什么？<笑>有,有鱼，有虾。好，接下来一个问题，那我们 ，OK， 那咱们咱们先先先先，这个问题因为是我临时加的，先先放过你啊。咱们下一个问题，麦成欢第一次和姚志明见面的时候，用什么清洗衣服上的咖啡印记？去子笔。是的，下一个问题，姚志明入职波提切利的职位是什么？运营总监
。哎，对了，下一个问题，麦成欢被姚志明吐槽是职场什么？职场好人，职场烂好人，职场烂好人，对，是职场烂好人。下一个问题，姚志明没有买到，但是麦成欢有的那一款鱼线是什么尺寸的？五点零吧，是不是？啊、是的，五点零。对，下一个问题，姚志明入职大会上说的职业目标是什么？这个我记得太清楚了，那天背了一天的词儿。我要让咱们波提切利成为屹立在黄浦江边上的明珠，其实不差，厉害厉害了。来，最后一个问题，辛佳亮的妈妈给麦成欢的 title 是什么？四个字啊、哦，弄堂公主是不是？哦哦，好像是，哎，是吗？<笑>对对对是的，是的，你是的对呀、啊，姚志明偶啥偶啊？怎么了？哎，看来这个大家就是记忆很深刻啊，真好！你说这家都刻在这个脑子里了，真是。那既然如此，大家这么清楚了。怎么我感觉我要误机了，好像我已经我已经停在原地停了有半个小时了。怪不得，因为没有噪音了。啊，确实。对。那这样吧，那那那既然停了半个小时，停了半个小时了，咱们再玩一个游戏。然后这个游戏是需要到纸和笔的，大家有吗？我这有一堆。没有人毫无关心姚志明，就是能不能赶上飞飞机参加咱们明天的活动，而继续说咱们再玩这个游戏。因为因为他已经停在那儿的，我咋我也不能把他这么抓住。我说志明来。我一喊我就过来了，那怎么可能？嗨<笑>，大家好，嗯，在这个紧张的时刻，咱们来一个比较轻松的游戏，就是咱们默契考验。<笑>默契大考验，这个游戏就是接下来的提问呢，大家要带入到我们在角色里面的这个角色啊，然后一起写下答案，同时亮出，看一下大家的默契值是不是满分，或者就这样，呃，如果不方便写的话。可以，就是我说出题目，大家三二一回答，怎么样？好的，这样更方便一些，是吧？来，而是带入带入那个角色是吧？对，带入角色就不是本人哦，不是杨子，不是徐凯，不是牛俊峰，也不是许林月，也不是郭云奇。好，好。第一个，大餐还是家常菜？家常菜。大餐。家常菜，家常菜，家常菜。家常菜，家常菜。家常菜，家常菜。那你们四个去吃吧，我去吃大餐去了。哎，我那为什么？为什么你们？为什么你们要吃家常菜呢？因为刘婉玉做的好吃呀，妈妈做的好吃呀。俺、啊、们就是家常菜，当然。这河东也卡了，河东卡住关机了。听不到，我卡。啊，可以了。啊，我听到了，我听到了，现在听到了。现在。嗯，好的。是这样，因为我没吃到我阿姨做的菜，所以就是我还是去吃大餐。哎哎。哎，接下来下一个问题就是小猫还是小狗？三二一，小猫。小猫。小猫。小狗。小狗。小狗。小狗儿乖乖来。我跟许灵叶养狗，徐凯养猫，然后但是牛俊峰又养狗又养猫，你选谁啊？我选我选卢卡。哇，卢卡，他不选，他都养。我预想我之前也养猫，然后我就跟他，要不说咱俩是你找我当你的特助，必须的。你那些其他特助猫猫都都过敏了。<笑>接下来一个。呃，就是第三个问题是，是逻辑型人格还是情感型人格？逻辑型人格吧，姚志明，我。那辛佳亮肯定是情感型人格吧？他就他没有什么逻辑，没那个脑子。你<笑><笑>这个，那
，两组呢？两组，我是中间。你是中间，所以是分，是分遇到什么事情才决定是什么型人格？对，但是他在做事情，他在底线方面，他是一个 T， 就是逻辑型。嗯，对对。那你要是这样的话，你要是跟那个我老板一起合作，那你肯定的了，就那一片最少啊，那些商家都寸草不生。那就动。<笑>赶紧的，到时候我入个股，我也在黄浦江边整一套，我我的洞洞宅。<笑>好,好，来接下来一个问题：爬山还是喝酒？爬山，爬、呃、爬,爬山。酒。边爬山边喝酒。你们。<笑>你真的是都要啊！边爬山边喝酒，这难度很大。讲的真对啊！所以就是，其实就是又健康又养生，但是又刺激，是不是啊？白天爬个山，晚上喝点酒，哎，这可以。那是这样，白天爬到山顶了，累了，一睡醒，哎，喝点酒，又到第二天白天再下山。可以，可以。好<笑>，那接下来这个就是坐车还是坐地铁？坐车，坐车，坐车，坐车。乘欢是什么？乘欢。坐车。乘欢也是坐车。我坐车，但是乘欢是地铁，它是善用这个导航，然后线路在手，它工作还有，它都是靠这个坐地铁把这个姚俊明搞定，然后工作拿回来了。所以卖乘欢是坐地铁。啊，对，然后咱们的剧，有网友发现就是很那个细心的一个细节，这个小紫你说一下，就是跟这个交通工具有关的这个。说，就是那个共享单车呀。啊，什么细节？就是播出之后啊，播出之后就是那个。哦，那个是我发，那个是我之前发在群里，我昨天发在群里的那个那个细节，我他可能没看吧。啊，你是说那个扫了扫了两辆对吧？他知道，他知道，他没听，他没听清我说的是什么。对对对对对，是的，因为我也喜欢共享单车，所以我也知道那车一个只能扫一个码。是的，这个就是还是很细节的一个地方。然后呢，下一个问题就是奶茶还是咖啡？咖啡，咖啡。Milk tea， 咖啡。奶茶，咖啡。那那那我也想喝奶茶吧。哎，<笑>那我我也奶茶，我也奶茶。都要了。<笑>啊、你们这，我学奶茶。我咖啡，我不行，我得喝咖啡。来，好，那接下来就是，还有最后那，奶茶咖啡啥意思呀？就是问大家喜欢喝奶茶和咖啡啊？这咖啡可能也是跟你们两个之间有关的一些什么小东西吧？就是。我老喝咖啡，我在我在工作的时候，然后提神，然后喝咖啡就是很精英的那种范儿。但是你们俩一起，就因为什么是第一次咖啡色嘛？他那个那个去子里嘛，因为喝咖啡是第一次。对，就是因为这个两个人的故事就这么开始。那接下来这个问题就是年上还是年下？我都行，不设限。你要是卖成欢都行。这嘉宾，我们<笑><笑>就说嘉宾，他也是都行。只要是卖成欢都行。好友，好友，今天你年下，对，年下。我是自由的，<笑>你选丝袜，我选丝袜，好，好哇塞呀、啊！东东没有感情线嘞，好可怜。你咋知道呢？我都是偷摸的出去去。虽然东东没有感情线，但是我们没有丝袜。
东包啦，东西边感情线。玩的可啥？玩的都都偷摸的。啊哎，那这样的话，那我们刚才这个这个这个默契考验这个这一趴就结束了啊！就能看到大家的默契，就明显就是有一个呃，有的人就非天天就加一，有的就是啥呢，都想要啊，有的就是呢瞎跟着说。<笑>然后，那既然这样呢，我就再中插一个咱们这个小广告，就是有一个好消息，现在要告诉大家。麦城湾姚志明，什么？已经中差三个了。我再中差一个来了，马上。告诉大家一个好消息，麦城湾姚志明同款限量版、同款官方周边已经在腾讯视频草场地发售了。大家可以在看剧的同时，点击屏幕右下角的黄色购物车直接购买，让好物陪你一起追剧。Yeah, 怎么样 ？Good good。嗯，好，那让我看一下，我们这样，我们挑两个弹幕，大家回复一下，然后最后我们立一个 flag 怎么样？好，好、啊嗯，因为时间也快到了，对，大家得赶紧去看剧了。那咱们挑两个弹幕吧。好。你们找几个看看有没有兴趣的，然后你们回复一下。徐凯还能赶上飞机吗？对，你还能赶上。谢谢大家关心，赶不上了。真<笑>的假的？真的，现在一步都没动。那你明天还能做什么？不知道，这前面的司机都那个下车了都。哦哦，哦，我知道了。好像动了，下了。好像动了，哎，动了，动了，动了，刚说完，动了，动了。谢谢各位。助力姚志明赶，助力徐凯赶飞机。刚卖完惨，谢谢各位啊，动了。那咱们再再看两个，再看两个弹幕吧。还有什么弹幕？我们找一下。杨子，杨子，杨子，杨子。让我看杨子跳女团舞，我也想。哎，这个好，这个好。这绝不可能，绝不可能。首先，我对跳舞没有任何兴趣。其次呢，这个女，我喜欢 freestyle 一些。Freestyle， 那这个问题我们就当成那个，这个问题我们就当成立 flag 吧，好不好？不要了，咱们，咱们这样吧，咱们大概的立一个 flag， 每一个人立个 flag， 看看怎么样？就是，哎，咱们这 flag flag 是这么立的啊。如果要是说咱们的热度破了两万八。给粉丝来一个什么样的福利？这样吧，如果破两万八的话，哎，我们现在多少？两万七，对吧？嗯，对吧？嗯，哎，对对，两万七，是是是的，是的。到了两万八，那就徐凯跟牛俊峰跳男团舞。谢谢谢谢。谢谢哈哈哈哈哈！我跳舞，有人说有有人新加亮跳 ，sorry sorry 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 是什么？一首歌，我觉得挺好的，你俩一起跳都挺好的。可以可以，这个到时候我们私发给你，你就知道了。那你就立这个 flag 吧。我我我我，好，那就立这个 flag 喽。然后徐凯，徐凯，你的 flag 是什么？破了两万八之后 ，flag 是什么？那，那就大家一起，就简简单单，很容易完成的吧，就自拍十八张发微博。为什么要大家一起？因为我想拉你们一起下水啊。<笑>好，你自己吧。把我今天拍的图修一下啊，马上发。<笑>可以的。那破了两万八，我们发。那杨子呢？八张啊。十八十八风格嘛，一直拍，全拍，对，全拍
就是结果是一个动画，就哎哎哎哎哎，哈哈哈哈哈，一个动画，卡针了。哎，那杨子，杨子，你那个 flag 是什么？那我就给大家清唱一个《是妈妈是女儿》吧，就是。哦，我喜欢这首歌，这个可以，这个可以。这个好，那杨子的 flag 就是凤凉八唱是妈妈是女儿。哎，来来，徐林月。我、嗯。我干嘛呀？我我我想不出来，我能有什么大家会想看的？就是，嗯，这你你自己立这个 flag。<笑>那这样，我先把我的说吧，然后你再想一下啊。<笑>破了两万八，我马就很哇塞，当成我的头像，微博呀，那个就是什么的，就是全网头像我都统一。什么？你把你头像换成什么？换成袜子啊？就很哇塞，破两万八，我把我的头像，所有头像，好像就很哇塞。换换什么？换什么袜子？哇就很哇塞。网上的那个图片，我换成救生袜塞。哎嗨，我以为你换成袜子了，还想说你太牛了。我把那个，我把那个被子，你说你要换成袜子？第一次换成袜子，还说你太牛了，天哪！我是什么？我是，我是大家一起跳跳,跳，大家一起跳那个舞，对吧？没大家，你自己一个人。大家一起跳那个什么？ Sorry，Sorry， sorry, 就你，你自己就你 ，Sorry 哥。对，你们教教我吧。别下了。给你发那个教学视频啊！林月呢？林月是什么？我我我我我我可以行，我女团舞吧，行吧，行吧。我可能也就除了跳舞，我没别的啥才艺。可以可以可以可以,可以，那就是我们 flag 也立完了。过了两万八，我们就在大家的注视下，把我们所有例子来的都实现，好吧？然后现在还差不多有两分钟的时间，我们就结束今天的直播。那我们《长欢记》今啊这两天也刚刚开播，我们就简单的用一句话为我们的戏再给大家做一个安利吧，怎么样？花子花生小板凳准备好，今晚一起迎接我们的《长欢记》。大家快来看我们的，快来看我们的《晨欢记》<咳>，有可爱的卖晨欢，然后商业经营的姚志明，然后呆呆的邢佳亮，还有晨欢的小闺蜜，还有我的助理洞。耶、yeah! ！长得高大山，那个名儿的又是呆呆的，又是小闺蜜。<笑>我刚才为什么你是商业经营，我是呆呆的？有点，有点，嗯，呆呆很可爱的，呆呆的。高大上，希望大家能来看吧。马上就会有很很精彩、很抓马的剧情了，会会让大家很生气的。大亮为民除害，打倒辛家亮，打倒辛家亮。我卡了，打倒辛家亮。啊，林月没有吗？我看不到我自己，我不知道，就是哦，好的。看不到你这边啊。哦，好，那个大家快点来看《卖橙花》。呃，后面剧情会更更更更更搞笑，更好玩，更抓马，更有意思。来吧，来吧，来吧！那我就是大家锁定腾讯视频，然后我这边有很多的八卦想跟大家分享。哎、啊，就是后续啊，这两个人啊，这些人和人之间有什么这些小故事发生啊，我这边都有独家的这个爆料。我的小手机里边存满了，想要知道就关注咱们腾讯视频。耶！好了，我们来赶飞机公布的工作，休息休息，要下播了。好的，拜拜，明天见，明天见，明天见，拜拜，观众朋友们再见，拜拜，快去看剧去，快去看剧，大家都去看剧，快，快去吧。拜拜，好，走，拜拜，拜拜，关你的了，哈哈，没没关呀。